Hi friends, in this class, we have the line spectrum of hydrogen atom, Rydberg equation, Ritz Rydberg combination principle, Niels Bohr hydrogen line spectrum, explain to you how to explain the hydrogen line spectrum. Now, we start the line spectrum of hydrogen atom. What is the line spectrum of hydrogen atom? Chitratil Kanan of the Pole, Ola, or experiment under the Mukanada under the other number of gas discharge tube in the Mulvachitunda, and upper the slits in the Kanam Batu. A slits were a grating lude, pin a windum or a prism, a lingle grating lude, cut on the bovono. A cut on the bovum border, prism adine, a lingle grating adine, pala component side divide. But here in a hydrogen atom, a lingle helium atom, is in a can atom complexity corolla line spectrum. After the Rolla, atoms in the Mulvichir and Yellow, Pala lines are the Linden Kitu. Apa lines another Shastra and Gendunda lines on the Nari Lairano. Pasha, our either explain Gianetus from Mikan or the Anamuka Padikano. A ping and a Kritimaya wavelength the Gully Lola lines are over another. Uri line than a Unumuda with an occupier, other Uri line than a Pala line other Luli Lola the Ite, Kananatus Adich. Now, if you have a line spectrum, explain the sign of 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 Lineman series on the Balmer series on the Lineman series and Balmer series. Balmer series explains uh, John Jacob Balmer. That is the series. And the year series explains the year of the year of the spectrum of the year of the year of the year of Carrying like under the decan old instruments, a matrami and the code them available iron old. Other one the Balmer is the explanation. Sadich. Up a Balmer explain to you lines in a petitoro, the Arana matrami Balmer can go to can Sadichulu. Endugundana in a hydrogen at the spectra thing. Itherum reveal old lines over another than the Richarinilla. Karna Maduariola, Kalagatil old other hydrogen electrons under. But single electron or single electron or hydrogen or the Numaria. But with a single electron or hydrogen atom, Engine and Pala lines produce another in Nolada, another eleven. For quantum theory, Kaka or Remumba, Yuri contributum, quantum theory, or body influence, Jelti to look under the man. Bama series in the year explanation is Shasham. We need within the explanations in Arathana, numbered Jonas Ridberg. This is the principle of 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 the the Redberg is the wave number and lambda is the wavelength. So nu bar is equal to 1 by wavelength which is equal to a constant which is called as the Rydberg constant multiplied by 1 by n1 square minus 1 by n2 square then a special condition under n2 should be greater than n1 then n1 n2 is equal to energy levels that is the same as the constants in the same way now, this is the Rydberg constant value. Rh is equal to 1.097 multiplied by 10 to the power of 7 meter inverse. This Rydberg constant is the same as the Bohr theory. 
ബോർ തേരിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ് റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബാമർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ട ബാമർ സീരീസ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ആ സ്പെക്ട്രത്തിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതായത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എത്രയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സീരീസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത പല നമ്പറുകളെയും റെഡ്ബർഗ് ഇതുപോലെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഥ തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആംസ്ട്രോങ് ആംസ്ട്രോങ് നമ്മൾ ടെൻ ടു ഓർ ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആംസ്ട്രോങ് തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻ അപ്പം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതായിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിഡ്ബർക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഏത് ആറ്റംസിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഏത് ലൈൻസിനെ വേണമെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് വേവ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ദർ ഇസ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ എൻ മൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വാൾട്ടർ റിറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ റിറ്റ്സ് ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ക്ഷയരോഗം പിടിപ്പെട്ട് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക ഒരു പക്ഷെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിർണായകമായ ഐൻസ്റ്റീനെ പോലെ നിർണായകമായ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു റിഡ്സ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് റിഡ്സും റിഡ്ബർഗിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ റിഡ്സ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ ഇവോൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിഡ്ബർഗ് റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നു എന്താണ് റിഡ്ബർഗ് റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദയർ വേവ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് ലൈൻ അതാണ് ആളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ആളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അപ്പോൾ റിഡ്ബർഗിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹൈഡ്രജന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന വാൾട്ടർ റിഡ്സാണ് റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹം ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ എലമെൻസിനും ബാധകമായിരിക്കും എന്ന് ആൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും റിഡ്ബർഗിൻ്റെ ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ആർ എച്ച് ഇത് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് ബീറ്റയും മറ്റൊന്ന് ആൽഫയുമാണ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ ആർ കോൾഡ് ആസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ
എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷന് വിളിക്കുന്നത് റിഡ്ബർഗ് റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റിഡ്ബർഗ് റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എനി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ മേ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ടേംസ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ എ വേരിയബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈച്ച് സ്പെക്ട്രൽ സീരീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രൽ സീരീസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ലൈൻ മാൻ സീരീസ് ലൈൻ മാൻ സീരീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസാണ് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ആൻഡ് മേ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ടേംസ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ എ വേരിയബിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈച്ച് സ്പെക്ട്രൽ സീരീസ് ഇത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റിഡ്ബർഗ് റിഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂവിൽ നിന്നും എൻ ഈക്വൽ ടു ടൂവിൽ നിന്നും എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലേക്ക് വരുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീയിൽ നിന്നും എൻ ഈക്വൽ ടു ടൂവിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ അത് ഈ സീരീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാമെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്മുടെ അതിൽ രണ്ട് ലൈൻസാണ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിഡ്സ് റിഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ബീറ്റയും ആൽഫയും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത് തീർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് പോകും റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാൻഡ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ നൗ ന്യൂ ബാർ വൺ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സിമിലർലി നമ്മൾ മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി എഴുതാണ് ആർ ടു ത്രീ സോറി ആർ അല്ല ന്യൂ ടു ത്രീ ന്യൂ ടു ത്രീ എന്താണ് ആർ ഇ എച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സോറി വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് എൻ ടു ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ റിഡ്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സീരീസിലുള്ള മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടണം സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ആഡ് ന്യൂ വൺ ടു പ്ലസ് ന്യൂ ടു ത്രീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് വിച്ച് വിൽ ബി ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമൺ ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബാർ വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കിട്ടും സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ അന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം തീറി ഒട്ടും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു കാലത്ത് വളരെ സമസ്യയായി കെടുന്നിരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെ
എനർജി ലെവൽസിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ എലക്ട്രോൺസിനെ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു എലക്ട്രോണ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെവൽ ആ എലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നു എനർജി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വൺ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ചെറിയൊരു എനർജി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻമാൻ സീരീസിൽ എവിടുന്നാണ് എല്ലാം മുകളിലുള്ള എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ലൈൻമാൻ സീരീസ് അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ തോന്നുന്നു നോക്കും പിന്നത്തെ ഉള്ളത് ബാൽമർ സീരീസാണ് അപ്പോൾ ബാൽമർ സീരീസിൽ എല്ലാ മുകളിൽ നിന്നുമുള്ള എനർജി ലെവൽസിൽ നിന്നും എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബാൽമർ പിന്നെ പാസ്റ്റൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് അങ്ങനെ അത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിച്ചത് നീൽസ് ബോറിനാണ് മാത്രമല്ല നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയാണ് റിഡ്ബർഗിൻ്റെ തിയറിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്കും കൂടെ ഒന്ന് പോകാം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നീൽസ് ബോറിനാണ് നീൽസ് ബോറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷന് ശേഷം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതിന് ശേഷം ആൾക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ സി എച്ച് ക്യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ സോറി വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും റിഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ റിഡ്ബർഗ് കോൺസെൻറ്റ് ആർ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വിച്ച് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് വിച്ച് ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഈസ് ദ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ വേക്കോം സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ക്യു ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ റിഡ്ബർഗിൻ്റെ കോൺസെൻറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് ഈ കോൺസെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സെവൻ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സിക്സ്ത് ഡെസിമലിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡ്ബർഗും റിഡ്സും ഇത് ഒരു എംപിരിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത ഇക്വേഷനാണ് സെയിം ഇക്വേഷൻ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നീൽസ് ബോറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ആ റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി വിച്ച് ഈസ് ദ വെരി വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ലൈൻ സ്പെക്ട്രം